ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജോറ് വേറെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുക വേറെ എവിടെയുള്ള തിരുപ്പതി തിരുമല അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരുപ്പതി പോയിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാളായി ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്കോസ്പോർട്ടിലെ ഫാമിലിയാണ് കൂടെ സുധീഷേട്ടൻ പിന്നെ ബാക്കില് ശരത് മോൻ ഉണ്ട് ശരത് മോന ആ ശരത് മോനും ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ വണ്ടിയില് ബിജു ഏട്ടൻ ചേച്ചി പിന്നെ വിഷ്ണു ഉണ്ട് നമ്മൾ ആറ് പേരാ പോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ വടക്കഞ്ചേരി നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം സമയം എട്ടര നമ്മൾ ധർമ്മപുരി എത്താറായി ധർമ്മപുരിയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ ചലോ തിരുപ്പതി നമ്മൾ ധർമ്മപുരി കഴിഞ്ഞിട്ട് സായി സംഗീത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലില് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുക നല്ല വെയില് അതാട്ടോ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി തോപ്പൂർ ഘാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ടോൾ ബൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ടുവേർഡ്സ് ബാംഗ്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സായി സംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറന്റ് കിട്ടും അടിപൊളി ഫുഡാണ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ കോവിഡിന് മുമ്പ് മുതലേ ഇവിടെ കഴിക്കുന്നതാണ് അടിപൊളി ഫുഡാണ് അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ കഴിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചേ ആ ഗീ പൊടി മസാല ഗീ പൊടി മസാല പിന്നെ പൊടി ഗീ ഗീ പൊടി ദോശ മസാല ദോശ പിന്നെ റവ ഒനിയൻ ദോശ പൊങ്കൽ പിന്നെ ചായ കാപ്പി എല്ലാം കുടിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സംതിങ് ബില്ലായി പക്ഷെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അല്ലേടാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഫുഡ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഫുഡ് അല്ലേ വെറുതാണ് ഫുഡ് അല്ലെ ആ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു നാല് മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരെ കൃഷ്ണഗിരി പോവും കൃഷ്ണഗിരി നിന്ന് വെല്ലൂർ പോവും വെല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നേരെ തിരുപ്പതി അപ്പൊ നമ്മള് കേരളം കഴിഞ്ഞു തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതാ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണിത് ദാർഡിയോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല അവിടെ മലനിരകളുടെ മുകളിൽ കണ്ടോ വിഷ്ണു കിടക്കുന്ന പോലെയാ മുഖം പിന്നെ എന്താ കൈഭാഗം എന്നാ കാലിന്റെ ഭാഗം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് ലൈൻ റോഡിൽ കൂടെ വന്ന് ടോൾ ബൂത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വാഷ്റൂം ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഒന്ന് വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് 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 സമയം ഒന്നര മണിയായി നമ്മൾ തിരുപ്പതി ടൗൺ അതായത് തിരുപ്പതി അമ്പലത്തിന്റെ അടിവാരം തിരുപ്പതി ടൗണിലേക്ക് ഇതായി ഇപ്പൊ എത്തും ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരുപ്പതി ടൗൺ എത്തും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ആ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ നമ്മള് മല കയറണം അതിനു മുമ്പ് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലഗേജസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെക്കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മള് നേരെ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയും ചേ സോറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയും ഒരു ഗരിഡൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടോ 
മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഇതെന്നെ കുറെ വണ്ടി ഇതല്ലേ ചെക്ക് പോയിന്റ് അപ്പൊ ബസ്സും ഇതേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ കൂടെ തന്നെ അതായത് ഈ തിരുമലയുടെ ബസ്സും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഇപ്പൊ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ബാഗേജ് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പില് വേറൊരു വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർച്യൂണർ അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്പീഡിൽ വരും കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താ ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരീരം ശരീരം ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ഇത് നോക്കണേ എന്തൊക്കെ ചെയ്തണ്ണ ഒരു ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തില് പകുതി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് രണ്ടിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ വെള്ളം എടുത്തു കളഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കുപ്പി അവരെടുത്തു കളഞ്ഞു സീൽഡ് കുപ്പി അല്ല നമ്മള് കുടിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ബോട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു പക്ഷെ ബാഗിന്റെ ഉള്ള സീൽഡ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരോട് നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിൽ വിട്ടു ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലാണ് പിടിച്ചത് ഇത്തവണ വന്നപ്പോ നേരെ തിരിച്ച് ആ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനും ശരത്തും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാ പോയത് അപ്പൊ അവര് ഒരു ടീമാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം അല്ലേ അത് വിടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എവിടെ നിൽക്കാം വരണം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതെന്താന്ന് അറിയാ ഓ ഇത് വല്യ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ബാഗ് ഇല്ലേ ബാഗ് അവിടെ സ്കാനറിൽ കൊണ്ടു എടുത്തണം ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാം അവര് വന്നിട്ട് വണ്ടിയിലെ കുപ്പികൾ നോക്കും കുപ്പി ചിലപ്പോ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഡ്രൈവർ അങ്ങോട്ട് വരാ നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കും ആ കോർണറിലേക്ക് ആ കോർണറിൽ ലൈനിലേക്ക് കയറിക്കും ആ ടി എൻ വണ്ടി അതാ അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് സ്പീഡ് പോയിക്കോ ഫുള്ളോടി ആ പോ 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 അപ്പൊ ഞാനും ബിജുവേട്ടനും കൂടി നമ്മള് വണ്ടി സ്കാൻ അച്ഛ വണ്ടിയല്ല ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാ നേരത്തെ ദൂരത്തൊന്നും കണ്ടില്ലേ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പാസ് ആണ് ആ പാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ എൽ സിക്സ്റ്റി ആർ സീറോ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് അമ്പത് രൂപ ചാർജ് ഇതിൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് ടൈം ടു റീച്ച് തിരുമല ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് റീച്ച് ബിഫോർ ടു ട്വന്റി ഫോർ പി എം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ് തരും ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അവര് കാറിന് താഴ്ന്ന മുകളിലോട്ട് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഒന്നേ അമ്പത്താറിനാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓടി സ്പീഡിൽ ഓടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കയറ്റില്ല അവർ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എൻട്രി തരൂ അല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ കയറുവാണ് അതേപോലെ ഈ സ്ലിപ്പ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ നാളെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഈ സാധനം അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ടായി എന്നുള്ളത് അവരെ ഉറപ്പ് വരുത്തും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി മുകളിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചേട്ടാ ആദ്യം നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് റൂം ആദ്യം നമുക്ക് റൂം എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം വിശക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം റൂം സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൂം റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി അന്നപ്രസാദം കഴിക്കും അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ുഹൃത്തുക്കളെ 
ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൂംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കണം പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൂംസിന് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എ പി എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ തിരുപ്പതി ടൗണിലൊക്കെ ഇതാ ഈ ബസ്സുകളൊക്കെയാ അപ്പൊ തിരുപ്പതി ടൗണിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയിലോട്ട് ബസ്സുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് പെർ ഹെഡ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ ചൈൽഡിന് അമ്പത് രൂപ ഇതാ ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ പോകുന്ന ഇത് ഫ്രീ ബസ്സാ അത് തിരുപ്പതി നിന്ന് തിരുമലയിലേക്കും തിരുമലയിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതിയിലേക്കും ഫ്രീ ബസ് അടിപൊളിയല്ലേ ഫ്രീ ബസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ നടക്കാൻ രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിന് സുധി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കണം അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങാനും കയറിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ എങ്ങാനും എടുക്കും താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തവരോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്കിംഗ് സ്ലിപ്പും കൊണ്ട് ഈ സി ആർ ഓഫീസിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരിക ഇവര് ബുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണ് എങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക ബുക്കിങ്ങിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു റൂമിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് രജിസ്റ്റർഡ് മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും റൂം നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ആറോ പ്യൂരിഫൈഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ് ഫ്രീ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ജലപ്രസാദ ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം ഇനി ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് റൂം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റൂമ് കിട്ടട്ടെ റൂമ് കിട്ടിയിട്ട് റൂമിൽ ഒന്ന് പോണം ബാഗൊക്കെ വെക്കണം വണ്ടി ഒന്ന് മര്യാദ പാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓടിപ്പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ചേച്ചിന്റെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല കിടിലൻ കിടിലൻ കാണുമ്പോ എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു ഇല തുണ്ടിക്കെത്തിയ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചോറ് നല്ല പച്ചരി ചോറ് പിന്നെ ഒരു വെണ്ടക്കേര ഒരു കറി പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തി പിന്നെ എന്താ നെയ്പായസം സാമ്പാർ ആദ്യം വന്നു പിന്നെ ചോറ് വന്നു പിന്നെ രസം നല്ല കിടിലും തൈ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് റൂമിന്റെ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ റൂമിന്റെ സ്കാൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂം അലോട്ടായി നന്ദകം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് നമുക്ക് റൂം അലോട്ടായത് നമ്മുടെ റൂം നമ്പർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് വന്നു റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് മുഖം കഴുകി ഞാൻ റൂം കാണിച്ചരാം അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ആയിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ റൂമിന് ആയിരം രൂപയാണ് രണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് നല്ല രണ്ട് ബെഡ് ഉണ്ട് താഴെ സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര പേർക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ട് വാഷ് ബേസൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വാഷ്റൂം വാഷ്റൂമിൽ ഫുൾ ടൈം ഓടാൻ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ തന്നെയാണ് അല്ലാന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു അമ്പലാണല്ലോ വെർത്താണ് ഇത് സുധീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ റൂമിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ പിൽഗ്രിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 
ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ വന്ന ഈ ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലവും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ റൂം കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലോർ മാറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഫോം പില്ലോ വിത്ത് കവർ രണ്ട് നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ ബെഡ് സ്പ്രെഡ് ഒരു നമ്പർ പത്ത് രൂപ വൂൾ ആൻഡ് റഗ് ഒരു നമ്പർ ഇരുപത് രൂപ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കോലത്തിൽ രണ്ടു പേര് ഇപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ കോലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയായി കുളിച്ചു എല്ലാവരും ഷർട്ടും മുട്ടൊക്കെ ഇട്ടു ഇതാ മോൻ മുട്ടയിടിച്ചു സുദേശൻ തന്നെ ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തു ഇനി നമ്മള് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് സുദേശൻ ഫോൺ കേട്ടില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ഒന്നും കേട്ടില്ല സ്മാർട്ട് വാച്ച് പോലും കേട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോട്ടെ പോയി വന്നിട്ട് രാത്രി തിരുപ്പതിയിലെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ടിക്കറ്റ് ആണ് എടുത്തത് തിരക്ക് വലിയ തിരക്കില്ല ഈ നമ്പലത്തില് എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഒന്ന് പോട്ടെ പോയി നോക്കട്ടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയാം തിരുപ്പതിയില് വെങ്കിട ജലപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത് വെങ്കിട ജലപതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പ്രതിരൂപമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ അടച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ അടച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും കണ്ണുകളെ കുറച്ച് തുറക്കും അത് നേത്ര ദർശനം ഭക്തർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി നമ്മള് ഏഴേ കാലിനാണ് ദർശനത്തിന് കയറിയത് ആദ്യം അവരുടെ റൂമിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ക്യൂല് വന്നു ക്യൂല് വന്ന് ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പത്തേ കാലാവുമ്പോൾ എത്തി എന്നിട്ട് ലഡുവൊക്കെ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് റൂമിലോട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ സമയം കണ്ടോ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൗണിൽ കൂടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി തണുപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പനീർ ബട്ടർ മസാല ചന മസാല ബട്ടർ നാൻ വന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ വരാനുണ്ട് പൊറോട്ട ബട്ടർ നാൻ വരാനുണ്ട് പൊറോട്ട രണ്ട് എനിക്ക് പൊറോട്ട രണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവർ വന്നപ്പോ ഇവിടെ പതപ്പാൽ പതപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ബദാം മിൽക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ട് ബദാം മിൽക്ക് അപ്പൊ അവര് ബദാം പാൽ ബദാം പാൽ ബദാം പാൽ ബദാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പതപ്പാലായി ഇപ്പൊ പതപ്പാല് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക വിഷ്ണുവിനെയും നമ്മുടെ ശരത്തിനെയും എല്ലാവരും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ നല്ല തണുപ്പാ അതാ അതാ ഒരു ഒരു സംസാരത്തിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എടാ അമ്പലേ പതപ്പാൽ പതപ്പാൽ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് 
എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതെങ്ങനെ കോരിയിടും മേടിച്ചോ മേടിച്ചോ എവിടെയാണ് കണ്ടി ചില്ലറ ഉണ്ടാ ഗൂഗിൾ പേ ഭയങ്കര വലുതാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഇതാ ഇവിടെ കപ്പൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇതാ അൽ ക്യാമറമാൻ അൽ കപ്പിൾ അമ്പലം അപ്പോ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ വ്യൂ ഇത്രയും മനോഹരായിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടൂല അവിടെ ഗോൾഡിൽ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ വെങ്കിടാജലപതി ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മള് ദർശനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വരുവാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരിക താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ദർശനത്തിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നതും പുറത്ത് വരുന്നതും സെയിം എൻട്രൻസിൽ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കും തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വരാം അല്ല അല്ലാതെ എന്താ മധ്യവയസ്കരും യൂത്തും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രായം പ്രായമോർ വരരുത് എന്നല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മളെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സുധീഷേട്ടന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇനി റൂം എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പഴും ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരാണ് ആ കാണുന്നത് സമയം ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് സമയം ഒന്ന് നാപ്പത്തി ആറ് തിരുപതിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടോ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി മോനെ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ ആവുമോ സെവൻറ്റീൻ വരെ പോവും അല്ലേ തിരുപ്പതി നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ് അതാണ് നമ്മള് കേറി വന്ന വഴി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴി അതായത് തിരുപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മലകളിലായിട്ട് ചുറ്റുപെട്ടാണ് ആ നടുക്കാണ് നമ്മുടെ വെങ്കിടാചലപതി ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് കേറി വരിക മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മള് ഇറങ്ങി പോവാ ഇത് നടന്നു വരുന്ന വഴി കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അന്നപ്രസാദ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ സുദീഷേട്ടാ പോകുന്നത് അമ്മന്റെ അത് താഴെയാണ് താഴെ അതായത് വെങ്കിടാചലപതിയുടെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്മാവതി അമ്മൻ കോവിലിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് അപ്പൊ തിരുപ്പതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെയും കൂടെ പോകണം അല്ലെ അവിടെയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ തീർത്ഥാടനം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയും കൂടെ പോകാൻ പോവാ നമ്മുടെ തിരുപ്പതി അമ്പലം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് ഹെയർ പിൻസ് ആയുള്ളത് പതുക്കെ വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ സൈഡ് ട്രാഫിക് ആണ് 
എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ പോണം അപ്പൊ നമ്മള് തിരുമലയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് പത്മാവതി അമ്മൻ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേത്ര ദർശനം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തിരുപ്പതിയിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അപ്പോ താഴെ പത്മാവതി അമ്മൻ ടെമ്പിളിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അതേ റൂട്ട് പിടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്പൂരുണ്ട് അമ്പൂരിൽ അമ്പൂർ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരണം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പുതിയൊരു ജോറുമാർ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബൈ